হ্যালো এভরিবডি আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনারা এই মুহূর্তে আমার হাতে যে ডিভাইসটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হলো Xiaomi Redmi Note 8 এই ডিভাইসটির জন্য আমি একটি রম নিয়ে আজকে কথা বলবো রমটি হলো রেসুরেকশন রিমিক্স এই রমটি অনেক প্রচলিত এবং পুরাতন একটি রম অনেক আগে থেকেই তারা বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য রম এর ডেভেলপমেন্টে চালিয়ে আসছিল বাট এই ডিভাইসটির জন্য বেশ কিছুদিন ধরে আমি দেখছিলাম যে এই পার্টিকুলার রমটি ছিল না বাট কিছুদিন আগে আমি এই রমটি পেয়েছি অফিসিয়ালি রিলিজ হয়েছে তার কিছুদিন আগে হয়তো আনঅফিসিয়ালি ছিল বাট অফিসিয়ালি খুব বেশি দিন হয়নি বাট আমি হয়তো নট মোর দ্যান ফিফটিন ডেজ হয়তো টু উইকস ধরে এটাকে ব্যবহার করছি এবং আফটার ইউজিং ইট ফর মোর দ্যান ফিফটিন ডেজ আমি আমার যে থটস এবং ফিলিংস সেটাই আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি সো আফটার ইউজিং ফিফটিন ডেজ আই এম প্রিটি স্যাটিসফাইড উইথ দ্য পারফরমেন্স অফ দিস রম এবং বলতে গেলে যতগুলো রম আমি রেডমি নোট এইট এই ডিভাইসটিতে চালিয়েছি বলতে গেলে হ্যাভোকো এস সেটার একটা আনঅফিসিয়াল ভার্সন আমি চালিয়েছি ইভোলিউশন এক্স এই রমটি চালিয়েছি পিকজেল এক্সপেরিয়েন্স পিকজেল এক্সপেরিয়েন্স প্লাস প্লাস পিকজেল প্লাস ইওয়াই এবং এর সাথে সাথে আরও বেশ কিছু রম আমার এই মুহূর্তে নাম মনে পড়ছে না অনেকগুলো রম আমি চালিয়েছি সাথে সাথে এমআই ইউআই বেসডও কিছু কাস্টম রম চালিয়েছি তো সব কিছু মিলে আমি আসলে স্টক ইউআই লাভার সো শেষ পর্যন্ত আমি স্টক ইউআই রিলেটেড যে রমগুলো সেগুলোতেই ফিরে যাই তো সব মিলিয়ে আমার কাছে এই রমটাই সব থেকে বেস্ট মনে হয়েছে আমার চ্যানেলে রেডমি নোট এইটের এটাই প্রথম ভিডিও তার কারণ হচ্ছে আমি এতদিন ধরে খুঁজছি একটা ডেইলি ইউজেসের জন্য একটা রম যে রমটা আমি আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করতে পারি আপনাদের সবার জন্য সেটা উপকারে আসতে পারে দ্যাটস ওয়াই আমি এটাই প্রথম ভিডিও বানাচ্ছি রেডমি নোট এইটের জন্য যেন যারা রেডমি নোট এইট ইউজার আছেন তারা এই রমটাকে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন এটা আপনার ইউজার এক্সপিরিয়েন্সকে অনেক চেঞ্জ করে দেবে সো লেটেস্ট প্রসিড প্রথমত আসলে এটা ইনস্টল করার জন্য শুরুতে আপনাকে অবশ্যই বলে রাখছি আপনার ফোনটা অবশ্যই আনলকড হতে হবে এবং আমি এই টুইটোরিয়ালে কিন্তু এক্সপ্লেন করব না সেটা আমার চ্যানেলে একটা টিউটোরিয়াল আছে কিভাবে যে কোনো সাময়িক ফোনকে আপনি আনলক করতে পারেন সেটা দেখে নেবেন আনলক করার পরে আপনার ফোনে আপনাকে একটা টিডব্লিউআরপি বেসড যে কোনো রিকভারি ইনস্টল করতে হবে আপনি চাইলে টিডব্লিউআরপি রিকভারি ইনস্টল করতে পারেন আমি আমার এই ফোনটিতে অরেঞ্জ ফক্স রিকভারি ইনস্টল করেছি সো আপনি যেটা খুশি সেটা ইনস্টল করে নিতে পারেন সো ইনস্টল শেষ করার পরে আপনাকে প্রপার জিপ ফাইল ডাউনলোড করতে হবে সেটা আমি ডাউনলোড লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব প্লাস না দিলেও আপনারা নিজেরাও পারবেন বিকজ ইটস তো ইজি জাস্ট ইউ নিট টু গো টু গুগল ডট কম দেন ইউ নিট টু সার্চ ফর রেসুরেকশন রিমিক্স এখন কাজ করবে না বিকজ আমি এয়ারপ্লেন মুডে দিয়ে আছি জাস্ট আপনি গুগলে যে রেসুরেকশন রিমিক্স লিখে সার্চ দেবেন তারপর ডিভাইস থেকে আমাদের যে ডিভাইসটি রেডমি নোট এইট এই ডিভাইসটির কোড নেম হচ্ছে গিঙ্ক গো সেটা লিখে সার্চ দেবেন অথবা রেডমি নোট এইট লিখলেই হবে সেখান থেকে ডাউনলোডসে যে ফাইলটা ডাউনলোড করে নেবেন একটা কথা খেয়াল রাখবেন যে এই যে ফাইলটি এটাতে কিন্তু জি অ্যাপস ইনক্লুডেড থাকবে না সো আপনাকে আলাদাভাবে জি অ্যাপস সাথে করে আলাদা করে ডাউনলোড করে নিতে হবে তার জন্য ওপেন জি অ্যাপস ডট ও আর জি যে সাইটটি আছে সেখান থেকে আপনাকে সেটা ডাউনলোড করে নিতে হবে তারপর সেই দুইটা ফাইল আপনাকে জাস্ট সিম্পলি জিপ ফাইল এই দুটাকে ফ্লাশ করে দিলেই আপনার ফোন বুট হয়ে যাবে এবং একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে কোনো সময় ফোন এই রম ফ্লাশ করার আগে অবশ্যই যদি ফর্মেট ডেটা করে নেন তাহলে সব থেকে ভালো হয় এবং তার জন্য আপনাকে ম্যানেজ পার্টিশনে যে ফর্মেট ডেটাটা করাটা সব থেকে উত্তম এবং বর্তমানে আসলে ফর্মেট ডেটা করার অপশনসটা যদি আপনি অরেঞ্জ ফক্স রিকভারি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ম্যানেজ পার্টিশনস অপশনস থেকেই করতে হবে এনিওয়াই এটা একটু জাস্ট গুগল করলে আপনারা দেখতে পাবেন সো আমি এখন এই রমটার ফিচার সম্পর্কে বা আমার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা সম্পর্কে একটু এক্সপ্লেন করি এই রমটিতে আপনি ইনস্টল করার পরে প্রি বিল্ড হিসাবে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এম আইউয়ের যে ক্যামেরা সেই ক্যামেরাটা আপনি পেয়ে যাবেন এবং এই ক্যামেরাটা দুর্দান্ত পারফরমেন্স আপনাকে দিবে এম আইউয়াইতে যেরকম পারফরমেন্স ছিল ঠিক সেরকম পারফরমেন্সই আপনি পাবেন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফর্টি এইট মেগা পিক্সেল মোডে আপনি ছবি তুলতে পারবেন পোর্ট্রেট মোডে ছবি তুলতে পারবেন নাইট মোডে ছবি তুলতে পারবেন এছাড়াও বাকি যে ফিচারগুলো নর্মালি ছিল সে ফিচারগুলো এখানে রয়েছে এছাড়াও এখানে দেখেন আমি বেশ অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে রেখেছি প্রায় সবগুলো অ্যাপ্লিকেশনই নর্মালি কাজ করছে একটা কথা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে অন্যান্য অ্যান্ড্রয়েড টেন বেস্ট কাস্টম রমগুলোতে ব্লুটুথ রিলেটেড একটা ইস্যু ছিল যে ফ্লাশ করার পরে দেখা যেত যে মেসেঞ্জার কলিংয়ের ক্ষেত্রে অডিওটা সমস্যা করতো ইন দ্যাট কেস আপনাদের গুগল অ্যাপটা ডিজেবল
আপনাকে কোনো ধরনের মড বা কোনো কিছু করা লাগবে না ইউ আর অ্যাবসলিউটলি গুড টু গো আমি এখানে বেশ কিছু অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করছি যেমন এখানে ম্যাসেঞ্জার দেখতে পাচ্ছেন হোয়াটসঅ্যাপ দেখতে পাচ্ছেন এবং অডিও কলিং আপনি ভাইবার দেখতে পাচ্ছেন আমি এগুলো সবগুলোই প্যারালালি ইউজ করছি কোনো সমস্যা আমি পাচ্ছি না এবং এর সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি গুগল অ্যাপও ইউজ করছি এবং গুগল অ্যাপ কিন্তু ডিজেবল করা না আপনি দেখতে পাচ্ছেন গুগল অ্যাপও ডিজেবল করা না ওকে সো এখন এই রমটির যে অন্যান্য ফিচার যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করছি যেমন সেটিংস প্যানেলে আপনি গেলে সর্বপ্রথমে এখানে আমি একটু ক্লোজার লুক দিয়ে আপনাদের দেখাতে চাচ্ছি যেমন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শুরুতে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট যেটা বেসিক প্রত্যেকটা রমে যেগুলো থেকে থাকে আর কি বাট উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা সুন্দর অ্যানিমেশন দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা অপশনসে যাওয়ার পরেই এর উপরে একটা এরকম অ্যানিমেশন দেখা যায় তো এখানে যে মেনুগুলো রয়েছে ওয়াইফাই দেন এয়ারপ্লেন মোড হটস্পট ডেটা সেভার ভিপিএন প্রাইভেট ডিএনএস এগুলো প্রত্যেকটা রমেই থাকে কানেক্টেড ডিভাইস রেসুরেকশন টুলস এই জিনিসটা নিয়ে আমি আসলে কথা বলতে চাই এটাই হচ্ছে কাস্টমাইজেশনের জায়গা যেখানে আপনারা সর্বপ্রথম দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যাটাস বার সে স্ট্যাটাস বারে দেখেন আমি কি কি কাস্টমাইজেশন করেছি আমি এখানে ব্যাটারিটাকে চেঞ্জ করে শুধু পার্সেন্টেজে রেখেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আই এম প্রিটি শিওর এবং পাশাপাশি এখানে আমাকে একটু আমার মনে হচ্ছে ডিসপ্লে সাইজটা চেঞ্জ করে দিলে আপনাদের একটা বেটার ভিজিবিলিটি হতো ছোট থাকার কারণে হয়তো দেখতে একটু কষ্ট হচ্ছে আমি ডিসপ্লেতে যে ডিসপ্লে সাইজটি স্মলার করা আছে আমি এটাকে স্মল থেকে ডিফল্টে নিয়ে যাই সো আমি টু স্টেপ ছোটো করে রেখেছিলাম আমার একটু ছোটো টেক্সট পছন্দ তাই সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ব্যাটারির যে লোগোটা সেটাকে সম্পূর্ণ উঠিয়ে দিয়েছি এবং এখানে আপনার শুধুমাত্র পার্সেন্টেজটা আমি রেখেছি সো আমি অন্যান্য যে অপশনসগুলো আছে সেগুলো দেখাচ্ছি আপনারা যদি রেসুরেকশন স্টুলে যান সেখানে গেলে আপনারা কি কি অপশনস পাচ্ছেন আপনারা এখানে টোন অফ অপশনস পাবেন সো প্রথমে ক্লক অ্যান্ড ডেট ক্লক অ্যান্ড ডেটে গেলে যেমন আমার ক্লকটা দেখেন সেভেন জিরো ফাইভ পিএম আপনারা যদি এই জায়গাতে চান যে সেকেন্ডস দেখাবেন এখানে যদি আপনি ক্লক সেকেন্ডস এনেবল করে দেন তাহলে উপরে দেখেন সেকেন্ডস এখন দেখা যাচ্ছে যদি আমরা এই জায়গাতে এএম পিএমটাকে হ্যাঁ চাই যে নর্মাল ফন্ট সাইজে আছে যদি আমি চাই স্মল ফন্ট সাইজ দেখেন এটা ছোটো ফন্ট সাইজ হয়ে গেল এখন সো এইভাবে আপনারা যে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন ডেট হ্যাঁ ডন্ট শো আছে আমরা যদি স্মল ফন্টে শো করি তাহলে উপরে এখন ওই যে কোনায় এখন ফ্রাইডে লেখা এসেছে এরপরে ফন্ট সাইজ ফরটিন আছে আপনি চাইলে এখান থেকে হ্যাঁ ছোটো করতে পারবেন আর একটু টেন বা টুয়েলভ নিতে পারবেন ইলেভেন বা টুয়েলভ হ্যাঁ করলে আর একটু ছোটো বা বড় করতে পারবেন জানি না আসলে এটা প্রপারলি দেখা যাচ্ছে কি না এখান থেকে চাইলে ইউ ক্যান অলসো চেঞ্জ দ্য ফন্ট স্টাইল এখানে বোল্ড করতে পারবেন ইটালিক করতে পারবেন থিন করতে পারবেন যেমন এখানে আমি যদি এখন কন্ডেন্সড করে দিই দেন ইট ইজ নাও কন্ডেন্সড অল রাইট সো ইটস অল অ্যাবাউট কাস্টমাইজেশনস এখন এখানে নেটওয়ার্ক ট্রাফিক যেমন আমার এখানে নেটওয়ার্ক ট্রাফিক অলরেডি এনেবল করা ছিল আমি জানি না এখন কি অবস্থায় আছে নেটওয়ার্ক ট্রাফিক এনেবল করা ছিল লোকেশন দেওয়া ছিল স্ট্যাটাস বারে হ্যাঁ এখান থেকে আপনারা সেটাকে চাইলে কুইক স্ট্যাটাস বারে নিয়ে যেতে পারেন অথবা আপনারা ডিজেবল করে দিতে পারেন অথবা শুধু স্ট্যাটাস বারে নিতে পারেন এরপর এখান থেকে ডাউনলোড অনলি রাখতে পারেন আপলোড অনলি রাখতে পারেন আপলোড অ্যান্ড ডাউনলোড রাখতে পারেন আপনার ইচ্ছা সো এখানে আরও অনেক কাস্টমাইজেশন আছে আপনারা চাইলে এটার ফন্ট চেঞ্জ করতে পারেন ট্রাফিকটা চাইলে আপনারা বাইটস পার সেকেন্ড বা বিটস পার সেকেন্ডে রাখতে পারেন অ্যারোকে চাইলে আনহাইট বা হাইট দুইটার যে কোনো একটা করতে পারেন সরি এরপরে এখানে আপনার সিস্টেম আইকনস যে চেঞ্জ করে দিতে পারেন যে কি কি আইকন আপনি এখানে চাচ্ছেন যেরকম ভয়েস ওভার এলটি আসলে বাংলাদেশে নাই সো এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করে লাভ নেই সো ফোর জি এটা যদি আমি এনেবল করে দিই তাহলে এখানে এলটির পরিবর্তে ফোর জি দেখাবে নেটওয়ার্কের বারের পরে যদি আপনি মোবাইল ডাটা ইউজ করেন তাহলে এলটির জায়গাতে ফোর জি দেখা যাবে ওকে এখানে ওল্ড স্টাইল সিগনাল আইকন যদি এনেবল করে দেন তাহলে পূর্বে যেরকম সিগনাল আইকন দেখাতো অর্থাৎ ছোট করে ফোর জি দেখাতো সেই ছোট করে দেখাবে এটা এনেবল করে রাখলাম নোটিফিকেশন কাউন্ট দিলে হচ্ছে প্রত্যেকটা আইকনের উপরে নোটিফিকেশন কাউন্ট ছোট করে ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম যতগুলো নোটিফিকেশন ততগুলো দেখাবে এরপরে আপনি চাইলে বাকি যে অপশনসগুলো আছে সেগুলো নিয়েও আসলে প্লে করে দেখতে পারেন যে কোনটা অপশনস এনেবল করলে কি হচ্ছে এই হচ্ছে সিস্টেম আইকনস এরপরে এখানে আসলে এত অপশনস আছে একটা এই শুধু এইটা নিয়ে আসলে পার্টিকুলার একটা বিশাল বড় ভিডিও বানানো সম্ভব এর পরবর্তীতে আমি নিজে আসলে সবগুলো নিয়ে স্টাডি করে দেখিনি 
এরপরে প্যানেল এই জায়গাতে আর অনেক অপশনস দেখতে পাচ্ছি কুইক সেটিংস হেডার রিসেন্টস ভলিউম প্যানেল আপনি সব জায়গাতে কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন সিস্টেমে যে আপনি অ্যাকসেন্ট পিকার বাটনস অ্যান্ড নেভিগেশনস পাওয়ার ডায়লগ পার্টস ভাইব্রেশন ইউ ক্যান অলসো কন্ট্রোল দ্য ভাইব্রেশন ইন কল ভাইব্রেশন আপনি এনেবল করতে পারবেন ভাইব্রেশন প্যাটার্ন ভাইব্রেশন অন পুরিং ডাউন কুইক সেটিংস ভাইব্রেশন ফর কলস ভাইব্রেশন প্যাটার্ন যেমন আমি ভাইব্রেশন প্যাটার্ন চেঞ্জ করে দিলাম এখান থেকে অন্য যে কোনো প্যাটার্নে আপনি দিতে পারবেন এরপরে অ্যানিমেশন চেঞ্জ করতে পারবেন অ্যানিমেশনের ডিউরেশন চেঞ্জ করতে পারবেন লিস্ট ভিউ অ্যানিমেশন কীরকম চাচ্ছেন সেটা দিতে পারবেন স্ক্রোলিং ক্যাশ আপনি এনেবল করতে পারবেন সরি বের হয়ে গিয়েছি এখান থেকে ইন্টারফেসে ছিলাম সেখান থেকে এজ লাইটিং একটা খুবই চমৎকার ফিচার আমার কাছে মনে হয় এই যেরকম এই যে দুই সাইডে লাইটিংটা হয় এটা যদি এনেবল করা থাকে তাহলে দুই পাশে নোটিফিকেশন এলইডির কাজ করে আর কি যদি আমার অ্যাকসেন্ট কালার দিয়ে এনেবল করা থাকে তাহলে দেখা যায় যে যখন কোনো নোটিফিকেশন আসে এই দুই সাইডে একটা সেই রকম সেই কালার যেমন এই মুহূর্তে আমার অ্যাক্সেন্ট কালার হচ্ছে রেড তাহলে দুই পাশে একটা রেড কালারের একটা আভা আসে আর কি দেখতে খুবই সুন্দর লাগে কোনো নোটিফিকেশন আসলে তো এরকম করা যাবে এর পরবর্তীতে এখানে আসলে আরও অনেক অপশনস আছে তো আসলে রেসুরেকশন রিমিক্স এই রমটা আসলে ফেমাস ছিলই বলতে গেলে এদের এত 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 বেশি মাত্রার কাস্টমাইজেশন তারা অফার করে এবং কাস্টমাইজেশনগুলো আসলে স্টেবলও বটে শুধু যে কাস্টমাইজেশন অফার করছে শুধু তাই না স্টেবল কাস্টমাইজেশন অফার করছে এবং সবথেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা হচ্ছে এটা ডিভাইস স্পেসিফিক অর্থাৎ একটা ডিভাইসে স্টেবল হলে অন্য ডিভাইসে স্টেবল হচ্ছে না এমন হয় অনেক ক্ষেত্রে সো রেডমি নোট এইট এই ডিভাইসটাতে আমি ডে টু ডে লাইফে যতটুকু লাগে আমি সবটুকুই টেস্ট করে দেখেছি বেসিক্যালি আমরা কি করি কল করি আমরা মেসেজিং করি আমরা ভিডিও করি আমরা আমরা ছবি তুলি আমরা টেক্সট করি আমরা গুগল সার্চ দিই আমরা কোনো পার্টিকুলার মিউজিকে মিউজিক শুনি আমরা ইউটিউবিং করি এই কাজগুলোই তো করি আমি এরকম ডে টু ডে কাজ করছি বিগত পনেরো দিন ধরে এবং আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ ইট আমি কোনো প্রকার ল্যাক পাইনি এবং ইটস ভেরি ফাস্ট ইউ মাস্ট রাইট আই মাস্ট রেকমেন্ড দ্যাট ইউ মাস্ট রাইট ইফ ইউ হ্যাভ দিস ডিভাইস দেন প্লিজ আনলক ইট ফ্লাশ এ কাস্টম রম অনলি দিস রম ইফ ইউ আর ফার্স্ট টাইম হিয়ার দেন প্লিজ প্লিজ ট্রাই দিস রম অ্যান্ড Uh, do let me know in the comment section about your experience thank you thank you very much for watching